Sequência do jogo Cyberpunk 2077 vai ter texturas fotorrealistas, galera. É. E mais, a Blizzard, galera, mandou literalmente uma grande atriz de Hollywood para o inferno após as críticas ao jogo Diablo 4 do seu lançamento. Fala, caixistas, sejam bem-vindos ao canal Loading XS. Galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, que eu tenha notícias sobre o nosso Xbox e o mundo dos games. Mas antes de trazer a nossa notícia... É, meus amigos, a sequência de Cyberpunk 2037 promete ter aí um realismo maior do que seu antecessor. Pelo menos é o que diz a CD Projekt, que está desenvolvendo a sequência do jogo. Estou trazendo detalhes disso aqui para vocês. E mais, galera, a Blizzard mandou literalmente uma grande atriz de Hollywood para o inferno após ela ter feito críticas ao jogo Diablo 4 em seu lançamento. Também estou trazendo detalhes disso aqui para vocês. Então, já aproveite e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui e também se torne membro do canal, que assim você ajuda o canal a se manter e eu vou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui à primeira matéria que fala sobre a sequência de Cyberpunk 2077. Vamos lá! Sequência de Cyberpunk 2077 conta com texturas fotorrealistas. Project Orion está sendo feito no Unreal Engine 5. Então tá aí, galera. O jogo está sendo feito no Unreal Engine 5. Então promete, né? Apesar dos problemas técnicos, o primeiro Cyberpunk 2077 é conhecido por apresentar belos visuais com seus gráficos avançados. Principalmente se combinados com a tecnologia da NVIDIA. Pois é, realmente o jogo é incrível com seu visual, galera. Eu me apaixonei pelo jogo por causa disso também. Atualmente, há uma sequência de Cyberpunk 2077 em desenvolvimento sob o nome de Project Orion. Um título de mundo aberto e feito no Unreal Engine 5. E não na antiga engine da CD Projekt Red. Então tá aí, galera. Eles estão usando um Real Engine 5 e não a engine da CD Project Red que eles já usavam, né? Pô, é legal. Vamos lá. Segundo a nova descoberta em uma vaga de emprego para artista de ambiente sênior, a sequência de Cyberpunk 2077 deve ser ainda mais impressionante visualmente, ao ser mencionado texturas fotorrealistas de modelo 3D de alta qualidade. Então tá aí a imagem, galera, do Cyberpunk Project Orion, tá? Project Orion, que é o jogo que está sendo desenvolvido, a sequência do jogo, tá? E a vaga pede o seguinte, galera, o candidato precisa ter, tá? Criar modelos 3D de alta qualidade se encaixe na estética da Project Orion, criar texturas fotorrealistas de alta qualidade usando várias ferramentas de midware. Assim como foi o primeiro Cyberpunk 2077, Project Orion deve impressionar os jogadores com seus visuais por ser algo tão avançado. É possível que esse jogo seja lançado apenas para PC e a próxima geração de consoles, ignorando o PS5 e o Xbox Series X e S, tá? Também é evitar, evitando o mesmo erro com o primeiro jogo ao lançar no PS4 e Xbox One. Nós lembramos, né, galera, que o jogo quando foi lançado, ele veio cheio de bugs, né? Eu quando comprei ele no lançamento, o jogo realmente veio problemático, mas deu para eu jogar e mesmo assim eu me apaixonei pelo jogo. A proposta do jogo é muito boa, né? É um mundo aberto e sem falar que aquele futuro caótico, né, com tanta tecnologia e uma sociedade decadente, realmente a Cyberpunk, ele mostra quase exatamente como será o futuro. Realmente é bem legal você é, entrar naquele mundo ali de Cyberpunk 2037. Eu recomendo quem não jogou. Agora o jogo tem, teve várias atualizações. Ele não está com aquele número de bugs enorme que tinha no início. Ele está muito bonito e eles reformularam todo o jogo após aí as atualizações. Vale a pena você conhecer caso você ainda não conheça. Tá, galera? Então tá aí. Project Orion tá sem data de lançamento, tá, galera? A sequência de Cyberpunk, mas qualquer é, 
informação sobre esse jogo eu trago aqui. Ele vai ser lançado em todas as plataformas, beleza? Só que ainda não se sabe se vai ser na nova geração de consoles ou nessa ainda que nós estamos, beleza? É. Então tá aí, Cyberpunk 2077 tendo uma sequência e parece que vai impressionar com sua realidade, galera. Pois é, com a sua é, seu gráfico realista que ele vai vir, promete ter, né? Bem, vamos agora, galera, a outra matéria que fala sobre a Blizzard, que literalmente mandou uma grande atriz de Hollywood para o inferno. Pois é, a Blizzard mandou. Ela fez críticas a, no lançamento do jogo, assim que o jogo foi lançado. Eu estou falando da atriz Wolf Goldberg, né? Pois é, ela fez críticas ao jogo Diablo, quando foi lançado Diablo 4. E após essas críticas, agora, a Blizzard mandou ela literalmente para o inferno. Vamos ver isso aqui, galera. O Up Goldberg é fã de Diablo e recebeu a chave do inferno da Blizzard. Pois é, galera, no ano passado a atriz ficou chateada porque Diablo 4 não foi lançado para a Mac. Bem, para quem lembra, Diablo 4 foi lançado e logo em seguida a Up Goldberg fez um vídeo, galera, criticando porque o jogo não foi lançado para a Mac. Pois é, ela usa o Mac e ficou muito pé da vida porque a Blizzard não lançou o Diablo 4, que ela é tão fã da franquia, no Mac, galera. Pois é, vamos lá. A Whoop Goldberg é uma famosa atriz e comediante de Hollywood que também é uma grande fã da franquia de Jogos do Diablo, da Blizzard, Entertainment. E com muitos jogadores, ela estava empolgada com Diablo 4. No entanto, em seu lançamento, infelizmente, a Whoop Goldberg teve uma surpresa negativa, pois o jogo não dava suporte para a Mac. E decidiu criticar a Blizzard Entertainment nas redes sociais. Pois é, galera. Então ela foi às redes sociais e fez duras críticas à Blizzard por causa disso. Realmente ela parecia muito pé da vida, galera. Realmente ela ficou chateada, tá? Bem, agora, mais um ano de depois, parece que a crítica ficou no passado. Pois a Whoop Goldberg recebeu a chave do inferno da própria Blizzard Entertainment, que foi entregue por Rog Ferguson, gerente geral do Diablo. Ou seja, galera, nas entrelinhas, a Blizzard mandou a Whoop Goldberg para o inferno após as críticas ao jogo, né, por não ter sido lançado para o Mac. Ou seja, falou bem assim nas entrelinhas, ah, monta um PC aí, foda, né, joga o Diablo e vai para o inferno, toma aqui a chave. É isso que a Blizzard é, disse para ela nas entrelinhas, né? Pois é, para bom entendedor, a gente sabe, para quem sabe, um pingo é letra. Pois é, então tá aí a imagem da Wolf Goldberg recebendo a chave do inferno, sendo mandada diretamente para o inferno pela Blizzard, galera. Pois é, bem, vamos lá, vamos continuar aqui e ver o que ela falou na época, porque o vídeo, galera, ela apagou, não está mais disponível nas redes sociais. Vamos lá. Vocês sabem o quanto eu amo o Diabo. Eu gostaria que deixassem aqueles de nós que usam Apple jogar. Permitam-nos jogar na Apple. Levem Diablo 4 e deixem-nos jogar e nos divertir. Ela disse em um vídeo nas redes sociais que foi deletado. Mas me dê Diablo 4 porque eu joguei por ele, estava muito empolgado e fui jogar. Estou dizendo, isso realmente me deixou muito irritada. Ou seja, galera, ela acabou jogando o jogo. Ela está jogando, né? Mas não, dá, não tá jogando na Apple, né? No, no Mac da Apple, né? Ela tá jogando em um PC que ela deve ter montado, deve ter comprado, enfim. Ela não tá jogando no, na, no Mac dela. Mas enfim, a, a, a Blizzard, né? Muito, né? Paciente, né? Foi lá, deu a chave para ela, mandou ela pro inferno e tá aí agora ela jogando diretamente lá no inferno mesmo de diabo. É, tá aí com a chave do inferno. Bem, tudo indica. Que a Whoop Goldberg fez as pazes com a Blizzard Entertainment, mas devemos lembrar que até o atual momento o jogo Diablo 4 ainda não está é, para Mac, não foi lançado com suporte para Mac. Pois é, então ela deve estar jogando realmente no PC. Tá aí, galera, essa notícia bem é, engraçada, né? Porque realmente a Blizzard mandou ela para o inferno, galera. Olha. Eu não vejo de outra forma. Mandou para ela para o inferno após as críticas e nem fez aí o porte, né? O suporte do jogo para a Mac. E eu acho que não vai ser feito nem tão cedo, galera. Pois é, pode ser no futuro, né? Quem sabe? Mas no momento não. Tá aí, galera. A Whoop Goldberg recebendo a chave do inferno, tá? Indo diretamente para o inferno, 
Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre as duas matérias que eu trouxe, né? A anterior e essa. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu trago aqui e também se torne membro no canal, que assim você ajuda o canal a se manter ou continuar esse trabalho aqui no YouTube, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e fui!